动作！你来。好了，何兴州，你还是早点认罪吧，免得吃更多的苦头。有种你就杀了我！哟，还挺硬气吧？我倒要看看呢，你还能坚持几天？什么时候认罪，什么时候给他吃东西。要是不幸饿死了，就说是。为了给自己赎罪，绝食自杀，这样也能对军政部有个交代。继续打，是。那个姓赵的副官呢？抓到了没有？这人像是人间蒸发了一样，连个鬼影都看不到。继续找，一旦发现，就地蒸发。是。担心什么？再说了，这光天化日的，不更刺激吗？哎哎，梁文芬和马四海，难道他们早已狼狈为奸？婉、嗯、儿，你真的确保万无一失吗？怎么了？你不相信我？哎呀，我不是不信你，我就是害怕你。哎，如今明廷即将继任司令，我还是副司令，你是做了当家主母。我们三个人是目前云城最隐士，你怕什么？哎，等会儿，你别忘了，贺行舟还有军中的势力，你再加上赵副官还没找到你，果然是他呀！他不是早晚的事儿，你要担心他来劫狱，我就多安排点人手看着贺行舟不就行了？放心点。谁呀？谁在那？母亲，母亲，你在这里做什么？呃，明婷啊，嗯，那个你来的正好，母亲正好有事儿要和你商量呢。你到底是男的还是女？怎么有男人可以把杜丽娘演得这么像啊？放尊重一点。去！以我现在的处境，要接近他去调查，难如登天。为今之急，还是要先把行舟救出来。我要怎么才能把贺行舟救出来？二少奶奶，夫人让你去洗衣房干活，贺家可不养吃白饭的。知道了，请吧。你看，明婷现在已经是司令了，这军权是不是可以交给他了？啊，现在还不是时候。那什么时候是时候吗？现在贺行舟都还没定罪，军队其他人都在观望，还没站队。等我把这批人都收拾，就把军队完完整整的交给明婷。可是，就按马叔叔说的办吧。我现在就是个废人，以后只怕事事都需要马叔叔的照应了。<笑>都是一家人了，还客气做什么呢？哦，对了，我还有其他事，那我先走了。哦、啊，那那我送送你。
，你要一直跟着我吗？抱歉，二少奶奶，这是夫人的吩咐。眼睛都拿去撩男人了是吧？还愣着干什么？还不赶紧拿衣服来给我换？是大少奶奶。看什么看？难不成我还说错了？再看，小心我！你到底是喜欢贺行舟，还是喜欢司令夫人这个位置？你什么意思？你口口声声说我抢了你的行舟，可如今他入狱，既不见你络绎滴泪，也不见你为他费心奔走。你的真心突然之间喂了狗吗？你怎么知道我没？这个用不着你来操心。婆婆，我最近新得了一个洋物件，特意拿来孝敬您。啊，快随我去瞧瞧。好、啊。师长，今儿怎么有空来补上？哎，请坐，请坐，请喝茶啊！是二少奶奶让我们来的，她人呢？哦，她呀，她我在这儿。因为在夫人房间发现了这个，所以特地请二位来做个见证。什么？谁让你进我房间的？这不是重点，司令是中毒而亡，而你房间正好有一包药，夫人不该解释一下吗？这有什么好解释的？肯定是你这个小贱人为了陷害我，故意把这药放到我房间的。想要证明清白很简单，夫人亲自试试就知道了。何行中真是对奸夫淫妇啊！他毒死了司令，你又又又又想来毒害我？我看这药啊，你自己喝最合适。来，全部喝吧你！哎，母亲，有话好好说，肯定有什么误会啊！喝，母亲你冷静点，这肯定是误会。你你你们都看见了啊？是他现在误害我的，他他他自作自受，就算死了都活该。这这药，这药是他自己下的啊，跟任何人都没有关系。是啊，他不会那么傻，把证据留着。既然如此，不如你，你怎么没事？我只说在夫人房间里发现了一包药粉，只是想问问功效而已。夫人怎么就断定这是毒药呢？我，莫非是夫人心虚？胡说八道！两位师长，我早就说了，这是一场误会。胡母亲就是这样火爆脾气，让您见笑了。呃，既然是司令府的家事，我们也不便插手。告辞，告辞。哎，看来军政部已经被他们控制了。不行。我得去看看。行行行行，赶紧再挖深点，挖深点啊！
我去查案子，这怎么查什么案子？不是，我没洗脸呢。上。我烧眉毛了，你还有闲心在这吃早饭？到底出什么事了？真的？千真万确啊！我刚从枫叶楼出来，就看见赵正的车子往后府开，那车气派也绝对错不了。沐浴成舟，他来也没什么用了。不是没什么用，我是让你抓紧机会。这次我们一定要在薛院士面前挣回脸面。去睡觉吧，你自己看着办。啊，对了，我听说那个赵副官。抓了元丰药铺的掌柜，什么？李启派人盯住贺福的动静，有什么情况马上汇报。你自己说去吧。你，我说话也没你好使。我不去。滚滚滚！巡阅使大驾光临，真是令寒舍蓬荜生辉啊！上次云城剿匪有功，司令和二少爷立了大功，我特奉上面命令，特来表扬。来的路上得知司令去世，实在遗憾。父亲若泉下有知，定会感念挂怀。既然司令去世了，那叫二少爷是一样。他人呢？您有所不知啊，二弟，他涉嫌毒害父亲，现在正在狱中。行舟是被冤枉的，放肆！巡阅使面前哪有你说话的份？无妨，上面得知司令去世的消息，让我顺道好好查查。你说贺行舟是被冤枉的，可有证据？这就是证据。昨夜我亲眼看到夫人带人在后院的树下将这些东西掩埋，和司令汤药里查出来的是同一种毒药。这个东西叫马钱子，少量可以治病，用多了可就要人命了。嗯、你确定吗？开玩笑，我程家三代神医。这点东西，难不倒我的。闭嘴！你在这胡说八道，干什么呢？是不是胡说？夫人心里自然有数。你这小贱人，你就是想冤枉老娘。巡阅使，这个小戏子，他平时撒谎成性，他说的话不足为信。是不是被诬陷，我自会查明。你莫不是觉得我昏庸无能，查不清楚这件事儿？我，不是不是，你怎么知道那个就是马千子？又怎么知道是我母亲放的呢？就是
。这种云锦帕子，全府上下只有夫人在用，其他人用的都是私帕。至于药的来源，哎哎，陈爷，哎呀，哎，小点声，哎呀。这位是元丰药铺的掌柜，我查到，云城只有他那卖马钱子，是不是真的？他一看便知。是是真的马钱子，谁在你那买的？是是，说，畅快饶命，是马副司令。是是，马副司令逼逼我开的。赵副官，你用枪指着他脑袋，你就不怕他为了活命满口胡诌吗？那这个呢？这里面清清楚楚的记着，是何年何月何日，谁人在那里买了什么药？难道这也是瞎编的？还有，带上来。具体细节，没人比他更清楚。是，是夫人做的，我可以作证。你你给我闭嘴！把证据呈上来，让我看看。现在事情已经很明了。不是你死，就是我亡。马副司令，是不是故意自信了点儿？<笑>不就是接下球吗？行，就让你先过过嘴瘾啊！<笑>你是不是觉得自己算到了所有的事？那当然。今天出门前，我还帮你算了一卦。待会儿。让你去九泉之下，去陪你那短命的爹。他身体不好，他受不了牢狱之灾，你把我抓进去，我替他受罚，求求你了，求求你了，院士，好不好？真的求求你了，是你，都是你害的，母亲。我们，求求，求求你，救救我母亲！别多日，没想到会发生这样的变化。真心一变。不过赵先生放心，行州必定竭尽全力护云城百姓安居乐业。有你继承司令之位，才是万民之福啊！时间不早了，我该回去复命了，先走了。不再听萧海棠给您唱一曲吗？<笑>真当我是那种取令致婚的人呢？之所以帮你，完全是看你人品。
牢里的那位说。都出去。是。说。我偏不告诉你。<笑>你能把我怎么样啊？哈<笑>别考验我的耐心，否则我就用这把匕首废了何明天的胳膊。你敢？什么都不知道，别伤害他。是我，是我害死你娘的，是我，我就是看不惯那个贱人胡妹的样子。注意你的措辞。我就是，我就是看不惯他，没有他的书。老爷还能多看我几里眼，但是有了他，我就被彻底无视了。凭什么？他不该死吗？杀死我娘的人是个用枪老手，枪法精准。你没那个本事。说，到底谁干的？劝司令不在。结果呢？我保证你胜过马斯还跑吗？什么时候的事？就在刚刚，还有马耀祖和马家亲信也不知所踪。杰克下令，全城寂寞。是。不好，在房里休息。跑这儿来做什么？我想见马四海。见他做什么？我，他之前竟然让别的人冒充我去见巡夜时，根本没把我放在眼里，必须得打他两巴掌才能消气。带我去吗？嗯。好吧，人跑了
，没办法，只好委屈你打一打关押过他的地方。贺行舟，真不禁逗啊！好了，等再抓到他，让你亲自给他行刑，怎么样？不怎么样。怎么了？不是那个图案。没事，走吧。现在线索又断了。如果凶手不是马四海，那会是谁呢？安宁，你睡了吗<笑>不错不错，秦<笑>总，来，咱们来写这个字啊，写这个人字，一撇一捺，哎，顶天立地啊！秦总啊，等你长大了，也要顶天立地啊，做一个顶天立地的人。<笑>原来你在这儿。南城那边的商户派人来问，是不是将以前上供给马夫司令的钱都交到司令府来，让他们跟往常一样开门做生意，除了基础税费，其他全免
。是，我马上去办。还有什么事？新庄，大嫂，我是特地来恭喜你的。这次你不仅成功洗刷冤屈，还彻底接管了云城。新庄。你不知道，若不是我暗中帮忙，杨安宁根本就拿不到关键证据。替你翻案。原来是这样，谢谢。什么感谢？我只求你能原谅我。我可以不要民法，哪怕在你身边做一个端茶送水的丫鬟，也好过和贺明婷那个人。云溪，我们之间已经过去了。现在安宁才是我的妻子，我不会做对不起她的事。看来，你真的爱上她了。如果你想离开大哥，想离开何家，我也不反对。你笑什么？我笑我自己太傻。我原本以为，只要我能待在你身边，总有一天会胜过他。没想到，是我自己一厢情愿。永熙，和二弟谈完了，我来接你回家。现在马思海那条线索又断了，难道是我一直没有查过的贺明婷？可他看起来像个好人，又那么喜欢戏。应该不会做出对师哥不好的事。好了，安宁，你现在就别瞎想了，这种事儿急不得。你有空先想想肚子里的孩子怎么办吧。什么怎么办？他不是好好的吗？你不会从来没想过不要这孩子吧？安宁，你真的喜欢上贺行舟了？没，我这样。是不是对不起师哥？你别胡说！你本来就把孟雪乔当成哥哥，就算你师傅生前给你们定下过婚约，但是现在人已经死了，你有权利追求自己的幸福啊！孩子没问题，你回去注意增加营养。雪乔的事儿，先放一放吧。嗯，谢谢你，玉梅。跟我还客气什么？等着，我去给你抓两副安胎药。
什么时候学上医术的？小时候经常看玉梅白呢，就学了个七七八八。最近忙什么呢？怎么都回来这么晚、啊？想我了，有多想？二少有多想我，我就有多想二少。又跟我耍心眼儿！贺行舟，你属狗的呀、啊？怎么了？你现在身体不方便，以后再说。行着。好了，你早点睡，我去冲凉。嗯。是弟妹啊，快请进。小西，弟妹好不容易来一趟，拿家里最好的茶招待一下。好，知道了。大哥，这是怎么了？闹了点小矛盾，让弟妹见笑了。对了。你找我有事吗？我想帮你治腿。爹、yeah, ，难道我们要躲在这里啃一辈子馒头吗？那我还不如死了呢。大丈夫能屈能伸，咱们早晚杀回去。你这说的好听，不是？我说爹，你怎么老是栽在记子手里呢？啊？以前那个叫雪莲的当众给您难堪，您连个屁都不敢放，就是倒嘟我的嘴。现在呢，又被小海棠摆了一道。你说你这，马副司令，不好了，贺新洲他们带人追过来了。叫贺新洲走，走走走走，快走大哥，大哥。哥，你感觉怎么样？啊，呃，就是有一点酸胀的感觉。这就对了，这说明您腿还有知觉，只要坚持下去啊，说不定还有机会恢复呢。啊，那多谢了，弟妹。不用客气，大哥，你没事多出去走一走，别总在屋子里闷着，这样也有助于恢复呀。嗯，那今天弟妹就陪我出去一趟吧。好，弟妹，就在这歇会儿吧。这戏台可真气派啊！是啊，自从上次唐辉请了雪莲之后，这里就再没唱过戏了。哦。可是雪莲做了什么事，惹得司令府对唱戏的有了意见？那倒没有
，反倒是司令府委屈雪莲了。我还挺感兴趣的，大哥可以详细的跟我说说吗？那天，去你的！当了婊子就立牌坊啊！一个不男不女的妻子，你谈什么尊重啊？今天老子就让你明白，得罪我的下场！马副司令，今天是司令的寿宴，别坏了他老人家的兴致，不如交给邢州来处置。<笑>二少爷的面子我肯定给呀、啊！<笑>司令，再敬你一杯。<笑>来来来，坐吧，喝掉。喝掉所以大哥的意思是，最后是邢州带走了雪莲。是。对了，听说之前有个叫雪莲的来贺府唱堂会，最后是二少将他送走的。好像是的，啊，当时啊，我去酒窖拿酒。正好看见他们在西花园，然后呢？然后就不知道了。当时只看见他们在那里说话。嗯。哎，等等，二少奶奶，我问你。你还记得去年府上唱堂会，最后为什么没唱完吗？啊，小的当时没在现场，听说是马副司令看戏子不惯，二少就把人带走了。去忙吧。是。这副药呢，你就一天一次，这个空腹使用。这两副啊。你就一天三次，他呢也是温脾安胎的。玉梅，嗯，你说的对，我不应该贸然生下这个孩子。你是查到什么了？还没有，但我一定会把真相查清楚的。凭什么他能乌鸦变凤凰，而我却要被打入十八层地狱受苦？我不甘心，死也不甘心。你又发什么疯啊？我看你这么风流成性，肚子里指不定是谁的种。要是让邢州知道了，你和肚子里真孽种都活不成。我这就替邢州好好教训你这个女人。有时间管别人家的事，怎么不好好管管自己？就算安宁肚子里的孩子不留下，贺邢州身边的位置也轮不到你。邢州，你什么时候来的？刚到，邢州，我有话跟你说。我先去给你接安太药。大少奶奶，邢州，我来帮你吧。倒杯水吧。谢谢。没什么事，你先走吧。
那我先走了。行舟，行舟，我有事问你。喝完药再说。还是说你连喝药的时间都没有？我喝。不要命了！不是你让我喝的吗？行舟，我真的有事问你。要查什么真相？为什么不要我的孩子？我师哥的死，跟你到底有没有关系？司令，属下有重要的事要汇报。有什么话等我回来再说。行舟，我。司令，我们的人追查到城郊西南二百里处，马四海突然消失了。消失。除非他会法术，否则那个地方一定有问题。继续走。是。小川，你帮我去查一个人，我要他的全部信息，包括他在哪里长大，从小到大，身边都有什么人，都要查清楚。查谁？回去一天三次，按时服用啊。啊，谢谢大夫。下一位。对不起，玉梅小姐，我要知道小海棠的全部信息。要杀便杀，我什么都不知道。为什么要擅作主张打掉他？我不知道你在说什么。
生中，我可。这话应该我问你吧？你千方百计接近贺家，接近我，究竟是为了什么？你自己心里清楚。你，你都知道了？知道什么？知道你处心积虑替雪莲报仇。还是知道你宁肯下药小产，也不愿意生下我的孩子。不是，不是这样的，心中。什么一见钟情，什么奋不顾身替我挡刀？是，原来这一切都是你安宁事先安排好的。是的。杨丽英，你每天跟我上床的时候都在想些什么？在想你的诗歌吗？在你心里就是这般想我的，那你呢？你又有那么无辜吗？什么意思、啊？我问你，那日我师哥来后府唱堂会，你对他做了什么？给我试见过雪莲，那你走吧，你让姓马的看看。谢谢二少。你要去哪儿？既然事情已经这样了，我们也没有必要再纠缠下去了。
你觉得我可能就这样放过你吗？我要让你求生不得，求死无门。从现在起，你不能离开房间半步。你要囚禁我？我这个人睚眦必报。从你费尽心思出现在我面前的那一刻起，你就应该想到会有这么一天。放开！放开我！要安全，拿走无谓的抵抗。如果让我知道你在向谁求助，我会把那个人的脑袋拧下来，放在你面前。老板。玉梅，这都十几天了，小海棠音讯全无。我店里的客人是天天都在抱怨，这到底是什么情况？你知道吗？要杀便杀，我什么都不知道。没往司令府打电话吗？哎呦，我的小祖宗哎！司令府是什么地方啊？我怎么敢打去找不痛快呀、啊？玉梅啊，你跟小海棠情同姐妹，不如你去司令府走一趟吧。行，哎，哎呦，这这这这，我这就去。好，好，好。我进去送药，我就我就出来，行不行？你能不能说句话呀？哎，我就是进去送个药的。你们都是哑巴呀？说话呀你！喂，怎么回事？他没有通行证，还硬要入府。赵副官，你来的正好，我是来给小海棠送安胎药的，我送完就走，帮帮忙吧。嗯，跟我走吧。二少奶奶病了，病了，什么时候病的？可有看大夫？好些了吗？没查出来是什么病，只知道病会传染，所以现在不能见人。你们就隔着门说说话，我就在旁边，有事叫我。安宁，安宁，你能听见我说话吗？玉梅。你还好吧？如果让我知道你在向谁求助，我会把那个人的脑袋拧下来，放在你面前。我没事，就是病得厉害。是不是很痛啊？我听你说话有点不对劲。不怎么疼的，很快就会好了。你知道我的医术的，你让我进去给你看看。好吗？我不想传给你。大夫说马上就好了，我向你保证。那，那好吧。那你有事记得通知我啊！我把安胎药给你放在门口了。嗯、记得要喝啊，身子不好就更要照顾好肚子了。好，那我走了。
司令，属下查过了，自从孟雪桥出府后，就没有人见过他。不过，不过什么？那晚有人好像看到大少爷带了个人回来，但是记不清楚了。好，我知道了，你先去忙吧。是。大哥，嗯，二弟。你今天没出门啊？军政部不是很忙的吗？还是老样子。你怎么开始抽雪茄了？这个东西百害无利，你一定少抽。我知道。对了，最近李市长七十大寿要办堂会，去年唱杜丽娘的那个雪莲好像还不错。大哥不知道还有没有印象？雪莲，想不起来了。大哥如此爱惜之人都对他没印象，说明此人一般呢。行，那大哥先休息，我去忙了。去哪儿了？没去哪儿，随便走走。心情不好。心心情挺好的。既然心情不错，来，过来。把衣服脱了，来伺候我吧。明婷，能不能别这样？这样对孩子不好。说什么傻话？我们是夫妻呀、啊。一些夫妻之间的情绪吧，若曦，你别再想着嫁给贺行周了。他为了巴结赵正，一直会把小海棠留在身边。我求求你了，明婷，我知道错了，我知道错了，我再也不敢了，我求求你了。
好香的茉莉花，跟娘一样好看。行舟乖，行舟，娘给你唱戏好不好？司令和夫人都不许娘再唱了，娘都憋坏了。可是万一爹生气了怎么办？要不我们唱歌吧？好，那就唱歌。好一朵美丽的茉莉花，好一朵美丽的茉莉花，芬芳美司令去哪儿了？让属下好找。找什么事啊？赵副官找到马四海的下落了。如果在你这张如花似玉的脸上刻上一朵海棠花，行舟还会不会要你？这我不知道，但在此之前。会先割断你的脖子。我来这里可是行舟的意思。你要是敢动我一根汗毛，你们整个戏班子都得死。嗯、那黄明婷呢？作为你的丈夫，他知道自己的妻子一直惦记着自己的亲弟弟吗？这个用不着你来管。我只知道，你现在对于行舟来说，唯一的利用价值，就是能够搭上赵正，所以，我要让你再也唱不出来。你又想干什么？
情况怎么样？只抓住了几个小喽啰，不过马斯卡应该没有跑远。追，是是是。怎么一回事？吐了好多血，吓死人了！小川，去叫大夫。至于以后在灯台演戏，恐怕难了。东西放好了，放好了，书房和卧房都放了。那个雪茄里到底是什么呀？不是什么毒药吧？怎么？怕我毒死你心上人吗？不是，你放心，我怎么可能会害我二弟？那些和普通雪茄没什么区别，就是会让人越来越上瘾，欲罢不能
，真的对身体没有伤害吗？要不是这个东西，他怎么可能会那么老？而小海棠反目成仇，是为我所用，各取所需就好。就是太小看我了，否则怎么会身体越来越差，被母亲找到可乘之机？哥，我唱的好吗？安宁，咱们梨园人嗓子比命还重要，你可要保护好了。嗯，我记住了。嗓子好掉了。那天到底发生什么事了？你为什么会突然吐血？贺行舟，你再讨好他都没用的，他从来都没喜欢过你，他只不过是想利用你，给我报仇罢了。
。死人又怎么样？死人又怎么样？看看我，怎么了？我让你再死一百次、一千次。怎么回事？敌人闹得厉害，两个人都受伤了。这不过你快去劝劝吧。司令，这这是怎么回事？小宝，我让人去给你们请个大夫。你的手，没事，不用管我。快，把阿顺奶奶扶上床，我派人去请大夫。是。何行舟呢？二少奶奶，你昏了整整两日。这两日，司令都是白天过来看您，夜晚睡在书房。二少奶奶，我去小厨房给您拿些吃的啦。不用麻烦，我不饿。不麻烦。
司令已经吩咐小厨房让小虎喂着粥呢。不能留在这儿了，我必须要马上想办法离开。我想到外面去走走。这司令吩咐过，只能带着您在府内走动。若是再远，就要有他的命令。那能去门口走走吗？那也算是府内。二少奶奶，我得去问问司令。算了，咱们回去吧。我也累了。你若想出去，只能来求我。我们走，等等。你恨我又如何？若你想出司令府，只能求我来帮你。是想帮我，还是想害我？还是只有你自己心里清楚。好好想想吧。若我真的想要你的命，上一次何苦只是灌了伤你嗓子的药呢？六有希，这是你做的最错误的决定。既然没弄死我，迟早有一天，我会将你的所作所为悉数奉还。都自身难保的人，还放什么狠话？我告诉你。这府上所有能帮你的人都被看得死死的，只有我能帮你。大家都知道我对你恨之入骨，绝对想不到我会帮你。帮我？帮我对你有什么好处？因为我想让行舟对你彻底死心。你只有这一次机会，用不用在你。今夜，我将助你离开司令府。但是你得答应我，以后永远不再回来。你只有这一次机会，用不用在你。今夜，我将助你离开司令府。但是你得答应我，以后永远不再回来。大少奶奶说府上丢了极为重要的东西，此时是护兵们失职，都在帮忙找呢。帮我做件事。连个库房都看不好，要你还有什么用？还不赶紧给我滚！站住！哎，一个丫鬟而已，不要多事。怎么？在府里动不了你，出去了可没人会保护你。好好享受我送给你的礼物吧。哼。站住！今天我让你求生不得，求死不能。放开我！去
照顾他吧，我还有事，就先走了。等等，虽然我不知道发生了什么，但是谢谢你救了安妮。没，没事儿。司令，既然您对二少奶奶还有感情，为什么要放她走呢怎么了？你怎么样了？
。雨梅，哎、啊，你你嗓子怎么了？我雨梅，我再也唱不了戏了。不会的，有我在，我一定能治好你。安宁，你能不能告诉我，究竟发生了什么？你知道昨天赵副官把你送来的时候，我有多害怕吗？我快吓死了。你说，昨天是赵副官送我回来的。烦请司令把舌头伸出来，让老夫看一看。有这个必要吗？司令，您就照做吧。要是您出了什么事儿，司令府怎么办呀、啊？整个云城也会乱成一团麻的。有你们吃白饭的，什么都要我看着。啊啊！敢问司令？最近是不是异常暴怒？眼前还会经常出现幻觉呀、啊！快，给我拿小家来。是。这雪茄有什么不对吗？这就是了，司令啊，这抽不得了，这里边有罂粟啊！什么？哎，我最近啊，听说了一件事情，关于云城司令的。什么事儿啊？哎呀，我听说啊，这贺司令。抽起了阳烟，瘾大的很。不是，怎么可能啊？你要说贺老司令，我倒是真的想，咱们这个新任的司令大人，治军严明，军诸事禁赌、禁嫖、禁枪、禁毒，怎么可能会抽阳烟啊？哎，真的、啊，你们别不信啊！我有个亲戚家的女儿，就在司令府做事情。听他说啊，司令现在成天疯疯癫癫的，见着一个女人就叫人家小海棠，而且还经常抱着婴儿的衣裳。你说这疯了吗？这是怎么变成这样了？你说什么？我不知道，反正大家都这样说了。那夕阳烟有什么后遗症？躁动不安，情绪无法控制，严重的会引起咳血。什么样子了？你怎么还替他说话？原来他那么在乎那个孩子，我们的孩子。安宁，我不管他怎么样，你能不能别犯傻了？我终于知道为什么那天晚上我可以逃跑的那么顺利了，而且是赵副官救了我，这一切肯定都是他们安排好的。我就知道不应该告诉你，说吧，你想怎么样
玉梅，你教我怎么样能帮人戒掉阳烟，好不好？求你。好，好，行了吧？谢谢你，玉梅，别哭了。大少爷，您来了，这是司令让我交给您的。啊，这不合适吧？这是司令交代的，有些事情他一时半会儿没法处理，麻烦您代劳。这不还要招副官你吗？你看我这，也确实无法胜任。从今天起，我要帮司令戒掉阳烟，或许要花上很多时间，所以，麻烦您了。骗我！你故意让行车染上阳烟。我让他吸一辈子阳烟，这样他就永远不会离开你，不好吗？可张副官不是说会帮他戒掉吗？戒。<笑>你知道，一个染了烟瘾的人。想要戒掉，要多么痛不欲生吗？一个不小心，就会暴毙而亡。难受是很正常的，后面就会好很多了。不要！司令，小张，快过来！小张，最快最后一针，就一针，好吗？我就出发了，姐姐，就一针，就就就就。啊戒阳烟，就凭你，就凭我，把他绑起来。
二少奶奶，你给司令喂的是？这是玉梅研制的解毒丸。太好了，司令有救了。这药丸的作用没有那么大，不过是些安神的药物，能让他发作的时候好受一些。具体还是要看他自己撑过去。新郑，新郑，你会好起来的。我受不了了。新郑，慢点，给我抽一口，给我抽一口。新郑，你会好起来的。我好不了了，我好不了。你咬我吧，你咬我。说奶奶，要不就听司令的吧，让他慢慢进，今天抽一根，明天抽半根，绝对不行。玉梅说过，那样永远都不会成功的。杨宁，你这是在做什么？快把心脏放开！你干什么？何家陆家有的是钱，大不了供他抽一辈子就是了，何苦让他说这样的什么？废了他就成废人了，废人用不着你来管。既然你已经滚出了何家，为什么还要再回来？为什么还要再回来？林夕，你给我听清楚，我才是何家掌事的夫人，我凭什么要离开？你若是再胡搅蛮缠，小心我家法伺候。赵副官，带大少奶奶出去。大少奶奶，请慢，请慢。居然这么快就回来了，还真是小看了他。贺行州的烟瘾若是真能被戒掉，倒是有点麻烦，我得好好想个办法。所以大哥的意思是，最后是行州带走了雪。杨爷，先生，你冷静一点。先生，你再忍忍。先生，先生，我们再忍忍。我再忍忍，先生，先生，爹，先生。
快把我绑起来！快把我绑起来！司令，您终于成功了，都是安宁的功劳。如果没有他，我熬不过这一关。主要还是靠你自己的意志力。这段时间，你受委屈了。别提了，都过去了。不行啊，太晚了，一会儿玉梅要来了。那就等她来了再说。看来这家伙根本就不记得今天是什么日子。哎，看在你身体刚恢复的份上，就不跟你计较了。哼，你哼什么？你哼什么？哼，还好。先生，你别闹啊！司令，你约的人已经到了，正在书房等着呢。坏了，差点忘了。你约谁了？这么着急？经商部的人，找我汇报点事。你慢点。十岁生辰快乐！想什么呢你、啊？嘴都快咧到天上去了。玉梅，你来了。嗯。他为了给你过生日，专门偷的我爹私藏的药酒，够意思吧？走，玉梅，陪我去个地方。干嘛去啊？啊，司令，是这样的啊啊，对，这样。哎，好，这样。嗯，司令，你又错了。啊，是这样缠，反了啊！哎，呃，司令，要不我去听听看看二少奶奶？去去去！哎，师傅，那剪了出来啊，剪了。哎呦，你小心点吧，还是我来吧。等你把饭做出来，我都饿死。哎，不行不行，啊，这顿我要亲自给新周做。真是理解不了你们这些谈恋爱的人。玉梅小姐，啊，二少奶奶也在啊。什么情况？不知道。玉梅小姐，你肚子饿了吗？要不我请你去吃饭？什么意思啊？你想追我？呃，有话好好说嘛。实在不行，也不用勉强。走吧。啊，去哪儿
。不是说请我吃饭吗？本小姐要吃西餐。还愣着干什么？哦，快去啊！哦，行程，吃饭了。奇怪，怎么不在、啊？这家伙到底在忙些什么呢？对面留步，石大哥，有事吗？我想替有希向你道歉，我作为她的丈夫，没能及时阻止，也有责任。别这么说，跟你也没有关系。说来也不怕你笑话，其实我早就知道，有希喜欢的是二弟，只是没想到，他会这么凑合住。当年，三姨太墨香去世以后，永熙就成了他唯一的好朋友。他们感情很好。你刚刚说墨香？啊，那是二弟的生母，也是唱旦角的。当年，他一曲《牡丹亭》，简直是云城绝唱，所有人都说他扮的杜丽娘，无人能及。只可惜，当时发生了一些……发生了什么？大哥，你再跟我说说。哦，我只是想多了解邢州一点。这是二弟的禁忌，多年来无人敢提。有段时间，只要有人唱《牡丹亭》，就……就会如何？没什么，都过去了。这个东西，大哥见过吗？这个好像是三姨太的东西。你确定？我确定。三姨太生前最爱茉莉了。当年，整个司令府上下全都是茉莉花。大哥，我还有事，我先走了。二少，那是什么地方？禁地，里面关着贺家的妖物。你到这儿来做什么？你回边来找我，这里有鬼。听说是马副司令看戏子不惯，二少是啊，我去酒窖拿酒，正好看见他们。这是二弟的禁忌，多年来无人那日我师哥来贺府唱堂会，你对他做了什么？那天我师姐不行。三姨太生前最爱茉莉了，当年整个司令府上下全都是茉莉花。
呀、啊，乖乖在家练功，等师哥唱完堂会回来，陪你一起包粽子。别忘了这个。我去书房找你，你不在。啊，那可能我们刚好错过了。生日快乐，我亲手做的，好看吗？嗯，好看。我替你戴上。你怎么了，宁？不舒服吗？这个戒指是你的。究竟对他做了什么？你是什么意思？你回答我的问题。又是雪莲，这个雪莲对你来讲就那么重要吗？是。从小到大，师哥都是我最亲近、最信任的人，我不允许任何人伤害他。到底在说什么？难道你觉得是我杀了他吗？好。佳宁，很好。我现在告诉你，就是我干的。所以呢，你打算怎么办？杀了我，替他报仇吗？你别哭，别哭泣。你也杀了，小安
，娘啊娘，我们在一起经历了那么多，到头来，我在你心里什么都不是。情况，为了防止别人自残，必须先注射镇定剂。他还没死，急着奔丧啊！这个贺行舟真是流年不利呀、啊，刚戒了烟瘾，又被心爱的女人捅成重伤，真应该找个大师给他算一算。哈哈哈哎，二弟，听说今日好些了，感觉怎样？已经没事了。对了。我让你大嫂带来些珍稀药材给你，都是自家库房的东西，比大夫那里的强些。心中，你，谢大嫂。那二弟好好休息，我们改日再来看你。安宁呢？不敢让你两人待在一起，就把二少奶奶安置在客房了。他现在怎么样？大夫说受到了严重的打击。陷入了癔症中，一直在打镇静剂和安眠药，应该还在睡。扶我去看看他，您这身体。
，请大家你进来，快！没事，阿牛，你放心，不让我死。司令，出事了！不知道从哪里来了一支什么军队，在城外烧杀抢掠、残害百姓，您看看怎么办？星南府上亲兵去看看，如果需要动用云城守军，就发信号。府上不留点人？时间来不及了，快去！是。你是谁？我这是在哪儿？阿宁，是我。哥哥，你长得还挺好看。是我呀，阿宁。你好凶，你弄疼我了。阿宁，你不要吓我，你不要吓我。这么多人去行舟坊间做什么？你放开我！放开我！二弟，发生什么事了？师哥，你终于来了！你快带我回家！他是个坏人，他一直跟我拉拉扯扯的。二弟，你还真是屋漏偏逢连夜雨啊！你想做什么？<笑>我想做什么？我想做的从来都没有变过。动手。<笑>胖子。欺负我，真疯了！他可惜了。二弟呀，你要是没受伤，我待的这几个人还未必是你的对手。多谢弟妹了。我一向敬重你，没想到你是这种人。那我该是哪种人啊？我就是一个废人，没人替我着想的。我只能自己给自己谋出路啊！我总会把你当成废人。那是二弟心善，大哥念你的好，给你留个全尸吧。既然如此，何不让我死个明白？父亲的死，我参与的，让你上瘾的一根烟，我给你特制的。还有这双废腿，早就好了。怎么样，可以做一个明白鬼了？出去看看
那边有炸药爆炸，但没有看到人，府上也没有人受伤。知道了，先去把他抓回来。抓活的还是？他不死，你也别回来了。跟我来。是是,是。什么？贺行舟掉下悬崖了？是，属下亲眼所见，那悬崖深不见底，掉下去肯定死了。肯定死。尸体找着了吗？这，我们第一时间就想着回来报告。那还不快去找，多带点人手。是。傻子，他都死了，你还只顾着玩？傻子，谁是傻子啊？你呀、啊，你，姐姐，你是傻子啊？你给我装傻是吧？你给我装傻是不是？姐姐，你怎么这么不小心啊？肯定很疼吧？安宁，给你呼呼好不好？你们在干什么呢？师哥，这个姐姐她不开心。那你唱戏，你唱戏她就高兴了。唱戏？什么是戏啊？我不会唱啊。没事，我教你。那，姐姐跟我们一起去玩吗？她呀，她的如意郎君摔下悬崖，生死未卜。她没心情。可是，姐姐都哭了。高兴的吧？走，唱戏去了。师哥，快点！哎，停停停！来看我，我教你。对了，还有一个，来，对吗？对。醒醒，醒醒！站住！我要回家。这里就是你的家。这里根本不是我的家，没有行舟的司令府，什么也不是。说是就是，况且你还怀了我的种呢，我怎么可能这么快放过你？我会打掉这个孩子。你敢把这个孩子打掉，让你陆家上下所有人给他陪葬？还有，你别以为我不知道，早上的爆炸是你搞的鬼吧？懒得跟你一般见识。司令，您终于醒了，小春，您别乱动。我怎么会在这儿？当然是我救了你啊！你运气真好，从那么高的山崖掉下来，都没伤到要害。再加上我妙手回春，这才捡回一条命来
。安妮现在怎么样了？有条消息吗？我出去打探过好几次了，但是整个司令府戒备森严，连只苍蝇都飞不进去。云梅，你知道这枚戒指跟雪莲的死有什么关系吗？这个花纹好像跟他当年身上的伤痕一模一样，应该是凶手的东西。原来是这样，怪不得安妮反应会那么大。看来这一切都是和明天布下的局。难道雪莲之死也跟他有关？不行，安妮危险，我得去救她。啊、怎么样？赫明蒂和马斯海早已经勾结上了，你这个时候去，简直就是自投罗网。马斯海，这件事他也有份。是啊，那天我奉命带人去城西荒村，正好中了马斯海的埋伏。雪兰他早就和赫明婷勾结上了。现在外面人心惶惶，都说云城只怕又变天了，老百姓肯定没好日子过了。小川，你去办件事。一滴都不许少。玉梅小姐的药，我愿意喝一辈子。傻不傻呀、啊？去吧恭喜马副司令，官复原职啊！哎，大少爷真是太客气了，您才是吉星高照，不仅治好了腿，还顺利继承司令之位，实在是可喜可贺呀！我，马叔叔误会了，我并未接任云城司令一职，二弟突然遇袭，生死未卜，弟妹受不了打击，精神失常。我也是迫于无奈，呃，暂时接替啊，暂时接替。师哥，师哥你在哪儿啊？师哥，哎，看，大少奶奶您不能过去。师哥你在这儿，你快陪我去吊嗓子吧。哎呦，真疯了啊！小海棠别急，师哥马上就。你不是我师哥，坏了！说你哎，行了行了，不就是个风雨人吗？别跟他一般计较了。马副司令，宽宏大量，明廷初来乍到，以后云城的大小事务，还得仰仗您鼎力相助啊！好说，好说。还算什么东西？敢架空我！狗咬狗，真想赔。你说什么呢？啊！我，罗有心，就是欠收拾了。明婷，求求你了，不要这样，我肚子里有孩子。放心。这个只会让你痛不欲生，不影响孩子。不，啊啊！师哥，你你别欺负漂亮姐姐好不好？她肚子里有宝宝。可是她犯错了，要不你替她受惩罚？那。那你轻点儿。哦哦哦！明天，明天，我
错了，我知道错了，我保证以后什么都听你的，你放过他。女人呢，都是贱骨头，打一打就服了。<笑>宝宝别怕，有我在，没人能欺负你。阿宁，走，师哥带你出去玩。不像，还是不像他。他，师哥，他是谁？贱人，他这么缺男人吗？啊！四十九，你惹我好多事，真的没有。没有，人家把证据都摆在我面前了。这么多年来，就只有孟雪乔最像他。若不是他当年那么心高气傲，我估计不会狠下心杀的。你是谁？嘘，别说话。你可是杜丽娘啊，怎么可以用男人的声音说话？唱出来，就当我是你的柳梦梅。唱出来，我不是女人。嘘，我叫你别说话。你虽然很像他，但是还不够。这样一来，就更像了。哈哈哈！瞎买的王，果然会演戏。可惜啊，我不是二弟。人渣，我做鬼也不会放过你。像你们这种人，做鬼也是下九流，吓唬谁呢？<笑>既然你这么想死，那我成全你。不厉害。完美。死！既然如此，我就大发慈悲，送你们共赴黄泉。
奇怪，这大门口放了簪子。怎么了？这簪子从哪来的？我在门口捡的，不知道是谁放的。啊，你有危险，司令。啊还以为你把人家忘了呢。哎呦，我的小心肝，也就是忘了娘，也不能忘了你呀、啊。就是我们家那老爷吧，实在把我管得太严了。我今儿个还是抽空偷偷溜出来的。爷受苦了，等爷以后当家做主了，不如把我们都带回去吧。就是，都带回去吧。反正你们懂啊。可是我们家那老爷子命太硬，一时半会儿他还死不了。少爷，老爷让你赶紧回去。不是，我都长这么大了，还天天拘着我，没记性呢。不回，那就得罪了。不是，啊、你们不是，哎哎，我这钱都付了，你好歹让我这顿饭吃完呢。如果没有你，司令，您的信。这辈子缩头乌龟不好吗？干嘛非跑过来送死呢？你是不是现在就想死？哎，别别别别别！我还是多活会儿吧。不是，何兴州，你说你抓我，不就是为了杀我爹吗？反正我也不想让那老东西活着管我。你找我合作多好啊！咱俩里应外合，你何苦弄这苦游记呢？啊？是吗？啊，当然。嗯，这样，你先把我放了，咱俩存上记忆，行吗？晚了。哎，不晚不晚不晚，杀爹大业，什么时候都不晚。你爹已经来了。何行舟，我来了，想要什么就直说。爹，儿子不成亲，送给你惹麻烦，你回去吧，别管我了。你闭嘴。要不是看在你是我老马家独苗的份上，老子早就把你给掐死了。爹，实在不行你回去再找几个女人，多努努力，再生他个十个八个的，行不？滚！滚！臭小子，能不能再成熟点？站那儿，把枪放下，不要伤害我儿子。好啊。那我们谈谈条件吧。你说，只要是我能做到的，我都答应。我要你手上两个连的指挥权。可以。看来你对这个儿子可真是宝贝啊！辛辛苦苦攒的人，都舍得这么给出去。爹想不到吧
，你的人早就被我们给换掉了。阿斯海，你作贱丧尽天良之事，也该付出代价。今天就让你为自己手上的那些冤枉偿命。不要，不要！爹，行走。司令，马副司令的人已经被贺行舟收编了。什么？云城的守军呢？当初您说等司令回来就交权，如今司令回来了，守城军自然都听命于他。只要杀了贺行舟，这一切我都还可以拿回来。大少爷说了，你若是想要二少奶奶的命，就不要带枪，一个人进去。司令，不行，这肯定是陷阱。你们留在这儿再往前一步，我就开枪打死他。我们兄弟多日未见，何必剑拔弩张？想要他的命，拿君臣来换呢？可以，但大哥你不让他们进来，我们怎么交接啊？少废话，我要你立字据。好。这个，你们就都死定了。二弟。你这个人没什么别的毛病，就是心太软。你敢用这个女人的命跟我赌吗？放下枪。跪下！我让你跪下！真蠢呐、啊！为了一个女人。落得如此境地，去动不许动，往前
放下！别动，别动！王晶，心中，快，好，快走，快。